マテリアルームでマテリア生成を行ってる魔鉱石を持っていくとマテリアを生成してくれる君魔鉱石を持っているじゃないかそれを僕たちに預けてくれないかマテリアにしてあげるよ強くなるんだろうな精神の魔鉱石を渡したそうだよかったらマテリア生成見学していかないえ見とくか一応ただいまよりマテリア生成に入るソイン準備はいいかイエス<笑>俺海賊かこいつらメインエンジンスタンバイ OK いつでも来いマテリア生成する時のテンションじゃないだろメインエンジン起動魔法エネルギーの凝縮率は凝縮率203040050で停止メインエンジンの出力を上げろ凝縮開始後30秒が勝負だガンダムみたい凝縮率上がりません。え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、
ここまで村人の姿が見えない村全体が占拠されている可能性もあるジェネシスたちは大量の兵器と一緒に姿を消した一刻も早い回収または破壊が社長のお望みだよし任せろぜっ絶対ボスじゃんこれボス以外の何者でもないよ強いよなまだクラスセカンドだよ雷が弱点で書いてあるなただ残念ながら雷は入れてねえからポイズンうわーガードって書いてあるあーこれポイズンならねえんなやべファイヤーファイヤーちょこちょこ撃たれるけどこれ魔法でガン詰めでいいんじゃねえか MP も消費ゼロ強っ魔法ゲーやそしてアンジールが俺来るか来たーちゃんと鍛えたんだろうなレベルアップしたし楽勝だぜでは成果を見せてもらおうさあ先月のお前のデータだよっしゃ覚悟しろ先月の俺あれやーまるで成長してないか訓練中止一度セフィロスにでも預けてみるかハードラッシュレベル5こっからが本番だソルジャーの誇りを見せてみろ見逃すなよやっぱ露骨にダメージ高えわ他のやつと比べてえもうだってほら弱ってんじゃん強すぎだろパワーアタックを入手したジェネシスコピーその言葉をどこでセフィロスから聞いたこの技術も我が社の科学部門から盗まれたものだはあジェネシスの能力と特徴をコピーすることができる技術らしいソルジャーとモンスターだけになソルジャーとモンスターは同じかよ敵をよろめかせる効果のあるパワーアタックが使えるようになります使ってみるかエクスポーションなんか早くないどいなかだねここがジェネシスの実家両親はこの辺りの地主だ俺は決して盗まなかった地主の息子が親友だったからだ窮地なんてものではない二人は幼なじみで親友だった脱走したジェニシスが親友のアンジーロを仲間にしたそういうことセフィロスはそう考えているようだおや破壊しだなまったらしいザックスアンジールの家を確認してくれ俺は墓を調べるキッハークスってそんなこともするのか誰かがやらなくてはならない大変だな気にするなおかげでお前より給料はいいマジかよザックスアンジールの家を確認してくれおそらく向こうの集落だすでに敵の手に落ちている可能性が高い気をつけろよ
なんかあれだなこんな偏僻な地からソルジャークラスファーストが2人も出てるってすごくないめちゃめちゃ<笑>何かよこんな入り方して大丈夫お,お邪魔してますアンジールのおふくろさん俺は後輩のザックスもしかして子犬のザックスなんだそれ<笑>息子からの手紙に書いてあったわ集中力ゼロ子犬のように落ち着かない<笑>アンジールのやつあなたはジェネシスの仲間じゃないのねうん違う安心して息子に何があったの俺にもわからないんだ一月前にジェネシスが帰ってきた大勢の仲間を連れてねそして村人たちの命を奪ってしまったのなんでジェネシス昔はいい子だったのにアンジールは戻ってるわでも剣を置いてどこか行ってしまったその剣は我が家の誇りなのそっかそれであいつこの剣全然使わないんだ家宝なんかアンジールのこと俺に任せておふくろさんは隠れてた方がいい心配いらないわジェネシスは私を殺せない、うん、親友のお母さんだからなそれもらってもいいかアンジールが診断に入ると決まった時誇り高い戦士になるようにと夫がその剣を用意したのえー、随分お金を借りたわそして返済のために無理をした夫は命を落としてしまったのだから大切に扱ってんなな<音声>めてるだろマジで宝箱開いてゴキるってなんだよアンジールどこ行ったんだよ何ジェネシスコピー掘りねえ野郎だなパワーアタックっていやおっそパワーアタックの手パワーアタックいやーこれ弱いと見たな威力は高えんだろうけどさーちょっと微妙いよなー隙がでかすぎるわあ<笑>ぶってみねえじゃんえパワーアタック解雇ですムラハズレに工場があるそこにジェネシスコピーが入っていった奴らのアジトってわけおそらく今私は工場そばの崖にいる正面突破は避け上から侵入しようすぐに崖の上まで来てくれはははっ正面突破は危険だこの任務は調そう、俺をなめんじゃねえ俺は正面からだっていけるくそ、無理かエムピーアップのマテリアだ墓はジェネシスの両親のものだったまさか自分の親を道理は通用しない相手のようだなアンジールはどうだった家にはいなかったでも頼む
時間をくれもしアンジールがいたら俺が説得するアンジールが考え直せばジェニシスもシンラに戻ってくるかもセフィロスがお前を指名した理由が分かった俺ジェネシスとアンジールセフィロスの友人はこの二人だけだった最も戦いたくない相手だそれが命令拒否の理由だろう俺だってアンジールの友達だお前なら二人を取り戻せると期待したんだろうな、うん、時間がない急ごうえなんでジェネシスは自分の親二人殺しちゃったんだろう口止めってことか<笑>残酷すぎない侵入成功ったっ先に行けここは俺に任せろ無限脇かこいつら何回こいつらとやり合わなきゃいけねえんだそんなに俺の魔法源ブリザカが。恋しくなっちまったがほら強いセビロスいいぞ来てさあハト一戦本気を出せこれならどうだやっぱハードラッシュと比べると威力低いよなコンプレートリファン古い BC がここでコピーを作っているようだなこんなんで2階へ行けジェネシスがいるかもしれないそんなもう15年ぐらい前,前のバスコンだよよく考えたらこいつらガラケーだしな深淵の謎それは女神の贈り物我らは求め飛び立ったさまよい続ける心の水面にかすかなさざ波を立てて<笑>本物想像しいな子犬のザックス<笑>こんな変皮なし作れんだね調査に派遣されたうちのスタッフも葬られていた脅したらせっせと嘘の報告を送っていたぞ役立たずどもは<笑>脅さなくたってそうしたはずだ少なくともあんたの両親はな二人は俺を裏切り続けた俺があの家に来た時からなシンラの犬どもに何がわかるファ,ファイガーよう相棒。結構ついに心を決めたというわけだ幼なじみの意志は尊重しようしかし<音声>そっちの世界で生きてゆけるのかアンジュ<笑>やるじゃん時間がない急いで村を出ようあの二人探さないのかよ不祥事の痕跡は全て消すこの村は空爆されることになったええー、アンジールの家には本当に誰もいないんだなあ
いいやつだな、ツオン。やけど大丈夫かさっき全身焦げてたけど。銅の腕は最大MPが20%アップ。気に入ったぜ。もう一個さ、これ。炎の腕は炎属性の攻撃で受けるダメージを半減します。またMP
弱点なしかなら3だダメだレイ危ねえ3だ大したいねちょっと待ってソルドよけの KR KR めっちゃ隠してるファイヤー来たエアストライクこれまでだから頑張ってるってもはやザックスの技でも何でもねえじゃんこいつ強えないややべえ強っケアルガードにするかこれえなんかいけないとこ行っちゃってライトニングボルトはい MP は慎重に使った方がいいかもなやばいやばいマジで強えキアルがなくなったら終わりだ一,一撃で仕留めることさあやってみろ一撃でだぞ手本はなしかよクソやればいいんだろよし一撃で倒したぜ相手が弱すぎたなさあ次だレベル3か手落ち本気を出せこれならどうださあどれだけ攻撃受けられるかだな全然今のところ受けられてねもうちょっとよく見るかレイこれガードの方がいいかもねいやーでももらうなこれもうちょっとここガードオッケーこれ受けられてねえから絶対ガード必須ここで魔王剣ブリザードくっそガード物理無効これが今チャンスだどうせ物理しかやんねえだろこいつ待ってこの技はやばいえー、っとケアルで回復して殴ってパワー下げようと思ったけど 75% メガフレアまああのね、序盤から打っていい技じゃねえんだよそれまた離れちったファイヤー届くあ届くんだここライトニングみたいなしてくれるの多分ねレイかこの距離内に避けられるはずオッケー距離さえ取っちゃえばだなでこれガードして受ける MP を取っておきたいから魔法剣ブリザードで攻めるイフリット戦の時と一緒だ一応キャリー2回もやろうかオッケーはいほいほいほいで魔法剣ブリザードが最大リープ避けらんねんだけどもっとうまく回避使っていいかオッケー離れたら3段短くない3段3段が単勝すぎるわファイヤーじゃなきゃダメだなオッケーファイヤー強い MP がだいぶなくなってきたおいスロットで回復してくれオッケーカイよりガードの方が安定かもしれんでレイ来たけどもんどうえリレイズなんでリレイズ状態だったなんでリリース状態だったんだろう一回してんならよみがえるってさそんなの持ってないけど待てるよリアル262なんかさっきより食らわないなんでだろうあ殴って減らしたからかそこは俺のテリトリーだぜただ MP がなくなったねあぶねえいやもう勝てるエーテルはもったいないから使いたくないどこえまたそこ
もう MP ないってライトリングしょうがねえなーこれねーえーエーテルを使ってケアルまあエーテルのショッピングですぐ買えるからバンバン使っていこうやファイヤーアンジル最後お前で決めようかさすがにその剣使わないとまずいんじゃないのこの剣は重くて使いにくいんだちじゃあ軽いの持ってこいよなうるせえソルジャーの誇りを見せてみろ見逃すなよフォースブレスを入手した余裕で死ねるわバハムートマテリアだしょ銃をこんなことに使うなよソルジャーの誇りはどうした俺たちはモンスターだっ誇りも夢もなくしてしまった。片方の翼で飛べんだ物に無視しちゃったのかソルジャーはモンスターじゃないこれジェネシスが羽入る理由もよく覚えてねえな。バカリンゴが。アンジール。アンジール。戦争が終わったぞ。みんな喜んでる。でも俺は。その件は。我が家の誇りなの。金よりもお前の方が大切だほんの少しな。どこ行っちまったんだよ。はい、ザックス。久しぶりだな、ザックス。セフィロス。ラザードの部屋へ来い。わ、わかった。いってーなんかヤバそうなサブクエあるぜいやつ<笑>おいなんか村で戦ったでいいもんさーこんな感じじゃなかったろー硬すぎだよなんで弱点とサンダーがこんなもんしか入んねえんだ待ってこれガチで相当頑張んなきゃ現状勝てねえぞ待ってゆっくりやろうサンダーを連発する相手じゃないちゃんとガードと回避を駆使しながらじゃないとこれ無理だわえー、でまずはエーテル使ってケアル使って
ゆっくり行こう3だこんなギリでさちょっと化け物だろこれ隙がねえじゃん隙がセミロス来いお前の力が必要だなんでだよセミロスねおかしいストーリーよりメインの方がじゃなくてミッションの方が強えインサードがバテリア成長したけどオープレーちょっと待ってそれ580もう<笑>走るジルタッチするオッケーモハみたいなの来たーハードラッシュレベル3かソルジャーの誇りを見せてみろ2000ぐらい削れねえかあ全然削れるわ3000ぐらいいったんじゃないうわさすがに削れたねえ逃げながらスロット待った方がいいんじゃねえかこれだってさ連続だこれコメントで気づいたんだけどクラウドの競技になってんだよこれは今日サンダー弱点のサンダー138ダメージってヤバくね総軍ぐらいさっきのアンジーの威力がさ強すぎいける勝てるなんかこれ斬撃ひるむめっちゃ魔法ひるまなかったのにそういう特性なんか魔法ばっか打ってんのもしかしてもったいなかったよっしゃー何もらえるこれなんとこんなことになるとはいやうんうんうん新たなる仮説を思いついたぞなあさっき泣き殻がどうとか言ってなかったか私の知識、技術、ひらめきが生み出した新たな仮説。君とはなかなかいい縁がありそうだな。人の話聞いてるこの北条も FF7 の重要キャラクターだね。FF7 リメイクも出てたと思うけど。<笑>何ももらえないの確かこのゲームね、一番最強のボスがミッションにいたはずだから、今全制覇しようとやってんだけど、普通にサイレスとか手に入るからめちゃめちゃミッション重要じゃないちょっと待ってこれもうミッションの強さじゃねえんだけど強すぎる全然ダメージ食らわないし。しかも俺ボスでもなんでもないんだよ。そこら辺入り抜いてる。雑魚的だよ強すぎるあただなんか物理無効になってる今連続ザンレベル1どうすんだこれ歩いてる時はこんな強くて雷が弱点だから3台入れてるわちょっと強すぎ危ねえでも歩いてるだけ出てくるから普通にボスまでたどり着けないよミッションこいつストーリーにいたやつじゃん多分激強になってるせあかね雲うわっ削りなんかついてるなるほどこれさ背面取ってるとクリティカルになるのかななんかそうっぽいよなしかも機械なのに雷が通んねんあこいつ弱いかもさっきのやつの方がよっぽど強かった気するスパイダーネットいやでも硬すぎるぞもうさあのミッションがいや暗いすミッションがねストーリーのボスと同じぐらいかそれ以上なのよこれこいつはね背面取っちゃえばいいだけだからそんなだな
さっきのやつがこのぐらいの硬さになるとヤバかったなこれは勝てるわあっ来た何を慌てているんだマテリア探してたら任務の出発に遅れちまってなるほどなだがケンはどうした任務に行くんだろふい相変わらず子犬だなこれ過去の映像は何個あるんだろうね全部見てえなでででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででサンダー強えオッケー防弾チョッキを入手したデブチョコボの羽マテリア合成に使うと HP が 10% アップしますあまだマテリア合成解放されてないのよあとフェニックスをもゲットしてたね戦闘不能になっても復活するリレーズ状態になりますこれさ俺さっきわけもわかんなく復活したけどいつの間にかフェニックスのを使ってたってことかサイレスこれあれだねあの相手が魔法を使えなくなるやつだけどボスに効かないんじゃあんま意味ねえよなポイズンもそのパターンだったもんなジャンプ空中にジャンプして攻撃できるジャンプが使えるようになる使ってみるかビジネ HP が少しずつ回復する魔法これ回復量によっては普通に使えるぜえちょっと待って報酬がオーディンマテリアこれ召喚獣マテリアだ何にも関係ないでこれゲットできんだ変なのいるね幽霊がいる幽霊がハイポーションかお前ごときが持ってていいアイテムじゃねえんだよオーディンのマテリアはなジャンプいや強すぎるふさわしいかもしれんおい強すぎだろいくらあってもおかしいだろなんでこのマスコットキャラクター見てるのがこんな強えんだよこれさ HP アップのマテリアがなきゃさダメかもしんねえな敵の攻撃力が高っちゃって昼間ずにさこんな千ダメージも応援を呼ばれると厄介だ俺が敵を引きつける確実に倒してくれ任せとけってタクスがかかれボリソソルジャーだみんな来てくれ何をしている応援を呼ばれてしまったぞ悪い飛びすぎた<笑>どういうことやねん何を切ったんだよエアストライクレベル5これまでだから頑張ってるってあーこんなもんが勝てえなこれちょっと慎重にいこうかサンダーでいってもいいかもしんねえなあ待って2周年のあれ見たい回復量ジャンプえっ V サガちょっとやばいやばいこんなやつがこんなやつがブリザが使うのかよジャンプおいいねジャンプ無属性だからさ相手の属性に左右されないし悪くねえかもしんねえなあやっぱ背面取るとクリティカルなんだほらオッケー一旦食らってリジェネどんなもん回復するよ4040あーいや弱いなわかんないこれレベル上がるともっと強くなるのかな連続ザンレベル1これコメントで気づいたんだけどさ、まあ、スマブラとかで代表的なクラウドの競技と同じなんだよね連続ザンこれサンダーじゃってんだな範囲的にさあもらうぜオーディンマテリア来た来た来た来た来たあ召喚中するとなったら来たぜメガフレアレベル3地球が壊れちゃった
ストップグローこのさ動き止まるの強すぎないこのゲームにおいてねこれ動きおいおいおいダメだろうよ動き止めちゃやっぱこういう近距離パワー型にはサンダーが一番だぜファイラ来たーサンダーなんてつけてる場合じゃねえよちょっと待ってファイラちょっと待っておファイラこれ強すぎだろファイラーこのゲームクリアしましたファイラー打ってるだけこれ終わるゲームだからねこれファイラー打ってるだけほらファイラー打ってれば敵がいつの間にか死ぬコンプラントラントラントン運の魔鉱石そろそろあれ作ってもらうかなんか魔鉱石がアーダコーダでマテリア作ろうさんにおっちゃん君それをまたいいのが手に入ったんだよ魔力の魔鉱石そうだうわでもなんだよ HP の魔鉱石これ絶対 HP のマテリアじゃんそうだ毎回ありがとうでもマテリアルームの閉鎖が近々確定するらしいえせっかく仲良くなってきたのにマテリアの研究と開発はスカーレット統括のもと兵器開発部門が中心に行っているんだスカーレットは FF7 リメイクでいたあの巨乳おばさんだねでも僕らが所属しているのはソルジャー部門マテリアルームの業績が上がらないのは兵器開発部門と違い予算と人員が少ないからなんだよねえでもマテリアがないとセビロスですらさちょっと不便じゃないあいつ魔法使うじゃんサイレス剣何あのー、サイレスが推しなんか力の魔法石これはなかなか強そうな気するよだって力だから毎回毎回ご苦労様ザックス君最近はここで生成されるマテリアの評判がすごくいいんだ先日の役員会議でもマテリアルームの閉鎖を主張していたスカーレット統括が赤っ端を書いたらしいよかったじゃん今となってはマテリアルームの業績は兵器開発部門と肩を並べてるからね右肩上がりすぎないあ10秒前ぐらいまでさもう閉鎖目前だったんだけど本当に君の活躍には感謝しているよグラビデなんかもう力の魔法石とか,なんか名前何も関係ないんだね敵の HP を4分の3にする魔法うーんまあなんかさっきみたいなクソ家庭ミッションの敵には有効なんじゃないか使ってみるか運の魔法石そうだ良質のマテリアを量産できるようになったからマテリアルームの閉鎖は白紙撤回されたよおめでとうおっちゃんザックス君これも君がいてくれたからだよ本当にありがとう職を失うどころかボーナスまでもらっちゃったからね君には頭が上がらないよ飯おごれな DJ ねーいらねえマジで恩をあだで返すなお前待たせたな2時間ぐらい時間潰しちゃったぜおめでとう君は本日付でソルジャークラスファーストに昇格だえあれあんまり嬉しくない無理もないいろいろなことがありすぎたザックス早速だが頼みたいことがあるまた俺に任務を押し付けるつもりか悪かったいいけど任務の内容だがその前にザックスブリーフィングルームへ行ってクラスファーストらしい服に着替えてきたまえ英雄セフィロスにタメ口だぜ大物だねー黒くなったねこっちの方がいいわ髪色に合ってるしザックソえー、そんなことまで
ザックスのファースト昇格に伴いバトル終了時に戦闘評価が行われるようになりました結果によって HP、MP、AP が回復することがあるへえあれマテリアのおっちゃんじゃないこれ君がザックスかああ違う<笑>そうだけどクラスファーストにはマテリア合成の使用権限が与えられるやっと来たかおおでどうすりゃいいんだメインメニューを開いてみたまえマテリア合成が選べるようになっているはずだメインメニューとかいうメタ的表現やめろお前早速この2つのマテリアを合成してみるといいマテリア合成がどんなものかわかるだろうファイヤーとブリザード何か知りたいことがあれば私に聞いてくれ魔法石おっちゃんの友達かこいつ SP を消費し2個のマテリアから新たなマテリアを生み出すことをマテリア合成と言います合成例ファイラプラスサンダーでブリザーラマスターレベルのマテリアを合成するとよりランクの高いマテリアが作成できるので手持ちのマテリアが増えてきたらいろいろ試してみましょうマスターレベルってあれでしょブリザードのマテリアをレベル5にするとマスターしてるってことだよねへー SP3 万2000もあるけど使い放題じゃないのじゃあケアルマスターランクだよこれでケアルが作りたいケアルがもうえもうケアルがになるの逆に回復量多すぎて MP の無駄遣い説あるよなこれちょっと面白すぎねえかマテリア構成グラビが敵の石を2分の1にするこれ強いと見たけど MP40 も使うわまあ、リジネマテリアなんて絶対使わないから、もう混ぜて、ケアルグにしよっか。SP 消費937。全然大丈夫だ。おおじゃあ、マスターしたブリザドと、何かでもうブリザドが作れるかもしれないんじゃないこれ。えぇ、ー、そうはいかないんだ。ダークブリザド毒、沈黙、グロッキーの効果を与える氷属性の魔法、ダークブリザードが使えるようになる。グロッキーって何だろう大義が使えないってことグロッキーって。回転攻撃とかジャンプみたいな。わかんねえな。魔法剣、ブリザラ。え、どうしよう。いや、サイリスも使わないから、ダークブリザラにしようよ。ブリザラよりダークブリザラの方がさ、いいんじゃないちょっと楽しすぎないマテリア合成マスターした HP アップとマスターしたサンダーで HP アップ下位になるぞ HP プラス 80% これだって HP1.8 倍ってことだよ普通にぶっ壊れてねえか HP アップマスターとファイラで属性防御同時に装備しているマテリアの属性ダメージを減らしますなかなかチート級のマテリア多いなんいつの間にかライブラマテリアゲットしてた戦闘中に選んでる敵の状態を見ることができるあこういう系好きなんだよな調べるとかねお鎖も結構強いの増えてんなチタンバングル最大 HP が 30% アップする強くねであともう一個ねえー、っとどれだっけなこれだマッスルベルト力と体力がこうアップするちょっとなんかよくわかんないけどね右下のステータス見てると限りさ5っていう値ってめっちゃ強いんじゃないの今回でかなり強化されたなちょっとこれさ次のストーリー割と余裕なんじゃね